மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று பிசிஓஎஸ் மந்த் இந்த பிசிஓஎஸ் மந்த்தில் பெண்களுக்கு இந்த சினை பயில் நீர்கட்டிகள் தாக்கம் என்பதை பற்றிய சில அவேர்னஸ் தேவை ஏன்னா இன்றும் பெண்களை பாதிக்கிற ஒரு முக்கியமான ஹார்மோன் ப்ராப்ளம்னா பிசிஓஎஸ் தான் இன்றும் சினை பயில நீர்கட்டி இருக்கிற பெண்கள் பலரும் எதிர்நோக்கிற பிரச்சனைகள் பல இந்த பிசிஓஎஸ் ஒரு இழ வயது அதாவது ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்லேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் பெண்ணுக்கு பல பிரச்சனைகளை உருவாக்கலாம் என்ன டாக்டர் இப்படி சொல்கிறீங்க நாங்கள் குழந்தையின் மேல் தானே உருவாகும்னு நினச்சோம் இரகுல பீரியட்ஸ் தானே வரும்னு சொல்கிறேன் இது வரைக்கும் ஐம்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு கேட்குற சத்தம் எனக்கு கேட்குது இதில் முக்கியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இந்த பிசிஓஎஸ் பிரச்சனை என்பது ஒரு சிஸ்டத்தை மட்டும் சார்ந்த விஷயம் அல்ல இது உடலில் ஏற்படுற பல விஷயத்துடைய ஒரு வெளிப்பாடு தான் குழந்தையின்மை ஆனால் இது பல பிரச்சனைகளை உருவாக்கலாம் ஏன்னா இந்த பிசிஓஎஸ்ங்கிறது ஒரு சின்ரோம் சினை பயில் நீர்கட்டிகள்ங்கிறது ஒரு சின்ரோம் அது கட்டிகள் மாத்திரம் இல்லை கட்டிகளே கிடையாது ஹார்மோன் மாற்றங்கள்னால கரு முட்டைகள் வளராது அரெஸ்ட் ஆகி ஓவரீஸில் சினை பயில சிஸ்டாக உருவாகும் இது வந்து வளராத முட்டைகள் தான் வளராமல் அரெஸ்டான முட்டைகள் தான் ஏன்னா நம்ம சினைப்பையில் உங்களுக்கெலாம் தெரியும் கோடி கணக்கில் முட்டைகள் இருக்கும் இந்த முட்டையெல்லாம் மாத மாதம் வளர்ந்து மெச்சூர் ஆகி வெளிவரும் இந்த முட்டைகள் சீராக வளரும் பொழுது தான் சரியான முறையில் மாத விலக்கு வரும் ஆனால் இந்த சினை முட்டைகள் சீராக வளராமல் அரெஸ்டாகி அரெஸ்டாகி தான் சிஸ்டாக உருவாகி அதுதான் நீர்கட்டிகளாக உருவாகிறது ஸோ இந்த வகையில் ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் இந்த சினை முட்டைகள் வளராததுனால மாத விலக்கு சரியாக வராது இர்ரெகுலராக மாத விலக்கு வரும் முட்டைகள் சரி வரலைன்னா இந்த பெண்ணுக்கு கருத்தரிக்கிற வாய்ப்பும் குறைவும் ஏன்னா முட்டையும் வந்து சேர்ந்தால் தான் கருவாகும் முட்டைகளே வெளி வரலைனா கருத்தரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு குறைவாகி குழந்தையின் மேலால் பாதிக்கப்படுறாங்க இவை தவிர இந்த முட்டைகள் சீராக வளராகாமல் ஹார்மோன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால கர்ப்பப்பையின் உள் சுவர் ரொம்ப திக்கனிங் ஆகி என்டோமெட்ரியல் ஹைப்பர் பிளேசியா அப்படின்ற லெவல் ஆகி அதிகமான பிளீடிங் அதிகமான உதிரப்போக்கு இதனால் ஏற்படுற மாற்றங்களால் பிற்காலத்தில் கர்ப்பப்பையில் புற்றுநோய் வருவதற்கான மாற்றங்களும் ஏற்படலாம் இவை அனைத்தும் எதை சார்ந்ததுனா அடிப்படையில் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்கிறோம் நம்ம உடம்பில் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகும்போது பலவிதமான மாற்றங்கள் ஏற்படும் அதில் ஒரு மாற்றம் இரகுல பீரியட்ஸ் குழந்தையின்மை சினைப்பை பாதிப்பு ஆனால் இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் உடல் ரீதியாக பல பிரச்சனைகள் வரலாம் அதனால தான் இந்த மெட்டபாலிக் சின்ரோம்னே சொல்கிறோம் சின்ரோம்னா என்ன இந்த சினைப்பையில் உள்ள மாற்றங்களோடு சேர்த்து சில நேரங்களில் இந்த பெண்களுக்கு மற்ற சிஸ்டம்லேயும் சில பிரச்சனைகள் வரலாம் குறிப்பாக இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் ஸ்கின்னில் ப்ராப்ளம் வரலாம் ஹேரில் ப்ராப்ளம் வரலாம் முகத்தில் ப்ராப்ளம் வரலாம் பல நேரங்களில் அவங்களுடைய மெட்டபாலிசத்தில் கார்போஹைட்ரேட் குளுக்கோஸ் மெட்டபாலிசத்தில் பிரச்சனை வரலாம் லிப்பிடு கொழுப்பு சத்து மெட்டபாலிசத்தில் குறைபாடு வரலாம் பல நேரம் இதனால் இதன் விளைவாக பல பிரச்சனைகளும் வரலாம் என்னென்னலாம் வரலாம் ஸ்கின்னில் இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகும்போது பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் கழுத்து முகமெல்லாம் கருப்பாக இருக்கும் நிறைய பெண்கள் பார்த்தா கழுத்துலாம் கருப்பாக இருக்கும் இது ஒரு முக்கியமான ஸ்கின் சேஞ்சஸ் முக்கியமாக இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் வர்றது இரண்டாவது இது இந்த ஹார்மோன்ஸ் இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகும்போது இது நம்ம கல்லீரலில் ஏற்படுற சில மெட்டபாலிக் சேஞ்சஸ்னால் டெஸ்டோஸ்டிலான்கிற ஆணுக்கான ஹார்மோன் பெண்ணுக்கு அதிகமாகுது இதனால் என்னென்னலாம் வரலாம் ஆணுக்கான எல்லா விஷயங்களும் பெண்ணுக்கு வரலாம் என்னென்னலாம் வரும் முக்கியமாக ஹேர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆண்களை மாதிரி சின்ன முடி தாடி மீச கிருதா கை கால் முடி இதெல்லாம் அதிகமாகி ஹிர்சூட்டிசம் அப்பியரன்ஸ் வரலாம் அடுத்து பல நேரங்களில் இந்த பெண்களுக்கு பல நேரங்களில் இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகிறதுனால கொலஸ்ட்ரால் மெட்டபாலிசம் அதிகமாகி கொழுப்பு ரத்தத்தில் அதிகமாகி இரத்த குழாய்களில் கொழுப்பு சேரும் பொழுது ஹார்ட் அட்டாக் வருவது இரத்த அழுத்தம் வருவதற்கான மாற்றங்களும் உடலில் ஏற்படலாம் இவை தவிர இந்த ஹார்மோன் விஷயங்கள்னால குளுக்கோஸ் மெட்டபாலிசம் பழுதாகி இந்த பெண்களுக்கு சுகர் பிரச்சனைகளும் ஏற்படலாம் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ ரத்த அழுத்தம் சுகர் மற்றும் டெஸ்டஸ்ட்ரான் அளவுனால அதிகமாகிற ஹார்மோன் மாற்றங்கள் இந்த ஹார்மோன் மாற்றங்கள்னால தான் சினைப்பையில் ஏற்படுற நீர்கட்டிகள் இவை உருவாகி கர்ப்பப்பையும் இதனால் பாதிக்கிறது ஸோ இந்த வகையில் ஹார்மோன் மற்றும் உடல் ரீதியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பெண்ணுக்கு ஆணை மாதிரி தோற்றம் மாதவிலக்கு குறைபாடுகள் 
குழந்தையின்மை ஏற்படலாம் பிற்காலத்தில் சக்கரை வியாதி உப்பு சத்து ரத்த அழுத்தம் ஹார்ட் அட்டாக் மற்றும் கர்ப்பப்பையில் ஏற்படுற புற்றுநோய்கள் இவை அனைத்தும் இந்த பிசிஒஎஸ் பெண்களுக்கு ஏற்படலாம் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த வகையில் முக்கியமான காரணமே இவை அனைத்தும் கண்டிப்பாக பெண்ணின் எதிர்கால வாழ்க்கைக்கு கிடைக்கும் இன்றைக்கும் உலக அளவில் இந்த நீர்க்கட்டிகள் இருக்கிற பெண்களுக்கு முக்கியமான ஒரு கருத்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது என்னென்னா இன்றும் ஒரு ஒரு நாற்பது வயதில் ஒருத்தருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வருது ஒரு பெண்ணுக்கு ஆனால் இதே பெண்ணுக்கு பிசிஒஎஸ் இருந்தால் இந்த பெண்ணுக்கு முப்பத்தைந்து வயதிலே ஹார்ட் அட்டாக் வருகிறது அதே மாதிரி இந்த ஹார்ட் அட்டாக் வருகிற சிவியாரிட்டி பிசிஒஎஸ் பெண்களுக்கு மூன்று மடங்கு அதிகமாகிறது அதே மாதிரி ஒரு சுகர் வருது சுகர் வந்து ஒரு நாற்பத்தைந்தில் ரெண்டு பெண்களுக்கு இருக்குதுன்னு வச்சுட்டா இந்த பெண்ணில் ஒரு பெண்ணுக்கு பீசு வயசு இருந்தால் இந்த சுகர்னால் ஏற்படுற கிட்னி ஃபெயிலியர் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் மூளையில் ஏற்படுற பிரச்சனைகள் இரத்த குழாய்கள் அடைப்பு இவை அனைத்தும் சீராகி ஃபிட்ஸு ஸ்ட்ரோக் இந்த மாதிரி விஷயங்களும் ஏற்படுகிறது இவை அனைத்துமே கண்டிப்பாக பீசி வயசுனால் வருகிற பிரச்சனைகள் ஸோ பிசி வயசு பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுடைய லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சியே குறைவாகிறது கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஏன்னா இன்றைக்கி பல கேன்சர்னாலேயோ இல்லை ஒரு சர்க்கரை வியாதியோ ரத்த அழுத்தத்தினாலேயோ இருக்கிற விகிதத்தை பார்க்கும்பொழுது பிசி வயசு ஒரு காலத்தில் பிசி வயசு இருந்த பெண்களுக்கு அவர்களுடைய எதிர்காலத்தில் அவங்களுடைய இறப்பு விகிதமே ஐந்து வருடம் முன்பு அவங்க இறந்துடுறாங்க அப்படிங்கிறது பெரிய ஒரு அதிர்ச்சிகரமான தகவல் ஸோ பிசி வயசு பாதிப்பு இருப்பதனால் மட்டுமே இந்த நோயின் தாக்கமும் அதிகமாகி இதனால் இவர்கள் உயிரிழப்பதும் ஒரு சீக்கிரத்தில் உயிரிழப்பு அதோட நோய் தாக்கத்தோட சிவியாரிட்டி அதிகமாக வருவது இவை அனைத்தும் இந்த பிரச்சனைனால் ஏற்படுகிறது என்பது ஒரு பெரிய வருந்தத்தக்க விஷயம் ஸோ இந்த வகையில் பிசி வயசு என்பது இள வயதில் பெண்களுக்கு பிரச்சனைகள் உடல் ரீதியாக ஸ்கின் சேஞ்சஸ் அவங்களுடைய உடல் பருமன் ஹேர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இதனால் ஏற்படுற மனோவியாதி மன அழுத்தம் நாழகால் ஹேர் க்ரோத் அசிங்கமாக இருக்குது அடிக்கடி முடி வளருது இதை சரி செய்ய முடியல அப்படிங்கிற அவங்களோட செல்ஃப் இமேஜ் செல்ஃப் எஸ்டீம் ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை இதனால் ஏற்படுற மனக்குறைவு இதனால் அவங்களால் ஏற்படுற ஒரு மென்டல் சைக்கலாஜிக்கல் டிப்ரெஷன் இதெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக பெண்களை பிசிஓடி பெண்களை பாதிக்கிறது அதிகமாக இருக்குது இதனால் அவர்களுடைய திருமண வாழ்க்கையில் கூட நிறைய பிரச்சனைகள் வருகிறது குழந்தையுமே ஒன்று இரண்டாவது அவங்க ரிலேஷன்ஷிப்பில் நிறைய பிரச்சனை இருக்குதுன்னு அழகாக இல்லை எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் இருக்கிறது அசிங்கமாக இருக்குது இந்த மாதிரியான மன உணர்வுகள்னால் பாதிக்கிற பெண்களின் எண்ணிக்கை அதிகம் ஸோ இவை தவிர பிற்காலத்தில் புற்றுநோய் மற்றும் நோய் பாதிப்பும் அதிகமாகுது இதனை தடுப்பதற்கான வழிமுறை என்பது அனைவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் வருவதற்கான முக்கியமான காரணமே உடல் ஒபிசிட்டி தான் உடல் பருமன் நம்ம பிஎம்ஐ இருபத்தி மூன்றுக்கு மேலே இருந்தாலே இந்த பெண்களுக்கு வருவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு இருபத்தேழுக்கு மேலே ஆனால் வாய்ப்பு அதிகம் முப்பதுக்கு மேலே இருந்தால் கண்டிப்பாக பிசி வயசு வரும் ஸோ ஒரு இளம் பெண்ணுடைய பிஎம்ஐ இருபத்தெட்டுக்கு மேலே முப்பதுக்கு மேலே இருந்தால் கண்டிப்பாக பிசி வயசு வருவதற்கான வாய்ப்பு மிக மிக அதிகம் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆன விமன் ஆர் பிசி வயசு விமன் எல்லாம் ஒபீஸாக தான் இருக்காங்க ஒபீஸாக இருக்கிற பெண்களில் கிட்டத்தட்ட எழுபது முதல் எண்பது சதவீதமானவங்களுக்கு பிசி வயசு இருக்குது ஸோ இந்த பிசி வயசு பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு அறுபது சதவீதமானவங்களுக்கு குழந்தை இல்லை இந்த பிசி வயசு பாதிக்கப்பட்ட பெண்களில் முப்பது சதவீதமானவங்களுக்கு பிற்காலத்தில் கேன்சர் வருகிறது ஸோ இவ்வளோ பிரச்சனைகளை கொடுக்குற பிசி வயசை தடுப்பதற்கு எளிய முறை அதனுடைய அடிப்படையான பிரச்சனையை சரி செய்வது அடிப்படையான பிரச்சனை என்ன உடல் பருமன் இந்த உடல் பருமனை குறைக்கிறதுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகள் எளிமையான வழிமுறைனா உடற்பயிற்சி உணவு கட்டுப்பாடு ஆரோக்கியமுள்ள உணவு மற்றும் மன அழுத்தம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை கரெக்டான அளவு ஏழு மணி நேரம் தூக்கம் இந்த ஐந்து விஷயத்தை நீங்கள் கவனத்தில் செலுத்தினீங்கனாலே முக்கியமாக இந்த பிசி வயசை கிட்டத்தட்ட எழுபது சதவீதம் குறைக்க முடியும் நிறைய பெண்கள் பிசி வயசுனா எனக்கு லேப்ரோஸ்கோப் பண்ணுவீங்களா டாக்டர் சர்ஜரி பண்ணுவீங்களான்னு கேட்குறீங்க சர்ஜரிலாம் எதுவுமே கிடையாது உடல் ரீதியாக நீங்கள் நாங்கள் சொன்ன விஷயத்தை மட்டும் கவனத்தில் கொண்டு கரெக்டாக செஞ்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த பிசி வயசோட பாதிப்பை குறைக்க முடியும் கண்டிப்பாக இதனால் வர பின் விளைவுகளையும் சீராக்க முடியும் ஸோ பொதுவாக இந்த பிசி வயசு பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு பல விதமான பிரச்சனைகள் வருகிறதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இவற்றிற்கான அடிப்படையும் பார்த்தோம் அதுக்கான எடை குறைப்பையும் பார்த்தோம் சரி டாக்டர் நான் பிஎம்ஐ கரெக்டாக தான் இருக்கேன் என்னோடய பிஎம்ஐ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் பட் எனக்கும் பிசி வயசு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்களே ஏன் டாக்டர் வருது அப்படின்னு பார்த
சில பெண்களுக்கு இடுப்பு வேஸ்ட் ஹிப் ரேஷியோ அந்த வேஸ்ட் ஹிப் ரேஷியோ என்பது அதிகமாகி வயிற்றை சுற்றி உள்ள கொழுப்பு அதிகமாகி அதனால தான் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஏற்படுகிறது இந்த பெண்களுக்கும் உடற்பயிற்சி முக்கியமான ஒன்று இதை வந்து என்ன மாதிரி சொல்லணும்னா பியர் ஷேப்டு ஒபிசிட்டி ஆப்பிள் ஷேப்டு ஒபிசிட்டின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆப்பிள் ஷேப்டு ஒபிசிட்டியாக இருக்க பெண்களுக்கு பலருக்கும் இந்த பிரச்சனைகள் வரலாம் ஸோ அதற்கு முக்கியமான தீர்வு உடற்பயிற்சி குறிப்பாக இடுப்பு வயிற்றில் உள்ள கொழுப்பை குறைப்பதற்கான உடற்பயிற்சி உணவு கட்டுப்பாடு எவ்வளோ டாக்டர் நான் வயிற்றை குறைச்சா எனக்கு வந்து இந்த பிசிஒய்ஸை சிவியாரிட்டியை குறைக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குறைந்தது ஒரு பத்து சதவீதமான உடல் எடை உதாரணத்துக்கு ஒரு பெண் எழுபது கிலோ இருக்கிறாங்க அவங்களோட ஹைட் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் இருக்காங்கன்னா டென் பர்சன்ட்டாவது குறைச்சாங்கன்னா போதும் டென் பர்சன்ட் ஆஃப் தியர் வெயிட் இப்போ செவன்ட்டி இருக்காங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ்டி த்ரீ வந்துட்டாங்கன்னா ஓரளவு இவங்க மாத விளக்க சுழற்சி சீராகும் கருமுட்டைகள் வளர்ச்சி சீராகும் ஏன்னா இந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு இந்த ஃபேட் அடிப்படையினால இந்த ஃபேட் அளவு நீங்கள் குறைச்சிங்கனாலே இதிலிருந்து வர்ற ஹார்மோன்ஸ் ஈஸ்டர்டையல் லெவல் குறைவாகி அதனால் ஏற்படுற ஃப்ரீ டெஸ்டஸ்டான் ஆண்ட்ரஜன் லெவல் எக்ஸஸ் அதோடு சேர்த்து இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இவை குறைவாகி இந்த பெண்ணுக்கு கண்டிப்பாக கருமுட்டை வளர்ச்சி தூண்டப்படுது கருவாக்கம் திறனும் வரலாம் அதனால் மாத விளக்கு சுழற்சி கரெக்டாக வரும் பீரியட்ஸ் ரெகுலராகும் சில வேளையில் குழந்தை பேர் பெறவும் முடியும் ஸோ உடற்பயிற்சி உணவு எடை குறைப்பு என்பது மிக முக்கியமான அடிப்படையான ஒன்று இதில் எந்தவித காம்ப்ரமைஸும் இல்லை ஸோ எல்லாரும் சொல்கிற ஈஸியான டாக்டர் இருங்க தான் மாத்திரை கொடுங்க வெயிட்டு குறைக்கிறதுக்குமாங்க வெயிட்டை குறைக்கிறதுக்கு மாத்திரையே கிடையாது உடற்பயிற்சி தான் உடற்பயிற்சி தான் உடற்பயிற்சி தான் உணவு கட்டுப்பாடு உணவு கட்டுப்பாடு நான் எப்படி சாப்பிடணும் எக்ஸசைஸ் எவ்வளோ பண்ணணும் எக்ஸசைஸ் நீங்கள் பொதுவாக ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் டு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் பெர் வீக் ஒரு வாரத்தில் இவ்வளோ எடுக்கிறோம்னா ஒரு நாளைக்கு நானூறு முதல் ஐநூறு கேலரி அளவு உடற்பயிற்சி பண்ணுங்கள் ஸோ இதுக்கு இப்போ இன்றைக்கிற இன்றைக்கி இருக்கிற நவீன டெக்னாலஜியில் எல்லா கூகுளில் இன்டர்நெட்லேயும் உங்களுக்கு வந்து சில கால்குலேஷன்ஸ் இருக்குது இந்த கால்குலேஷன்ஸில் ஒரு நாளைக்கு ஐநூறு கேலரிஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் என்னென்ன ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒ ஒன் ஹவர் ப்ரிஸ்க் வாக்கிங் அதில் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் குறையும் ஒரு ஒன் ஹவர் எக்ஸசைஸ் ஒரு டூ அண்ட் ஹாஃப் ஒரு இரநூத்தம்பது முந்நூறு கேலரி குறையும் ஸோ கிட்டத்தட்ட காலை ஒரு மணி நேரம் சாயந்தரம் ஒரு மணி நேரம் சீரான எக்ஸசைஸ் வாக்கிங் பண்ணிங்கனாலே கண்டிப்பாக இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேலரிஸை சரிப்படுத்த முடியும் ஸோ வாரத்தில் ஐந்து முதல் ஆறு முறை இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் டு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் குறைச்சிங்கனாலே கண்டிப்பாக எடை குறைவாகும் இதை குறைச்சிட்டு நீங்கள் சாப்பாடு அதிகப்படுத்தக்கூடாது கிட்டத்தட்ட ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் கேலரிஸ் நம்மளோட உடலோட பாடி சிஸ்டம் ரன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் தேவை இந்த நைன் ஹண்ட்ரட் கேலரிஸை நீங்கள் ப்ராப்பராக பிளான் பண்ணி ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் அதாவது காலையில் ஒரு ஒன்பது மணிலேருந்து அஞ்சு மணி வரைக்கும் இல்லைன்னா பத்து மணிலேருந்து ஆறு மணி வரைக்கும் எடுத்து அந்த ஆறு மணிலேருந்து அடுத்த நாள் பத்து மணி வரைக்கும் ஒரு இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங்கும் பண்ணி இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங் எக்ஸசைஸ் ப்ளஸ் அந்த தௌசண்ட் கேலரிஸ் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா அழகாக பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு மாதத்தில் ஃபோர் கேஜி குறைக்க முடியும் நாலே மாதத்தில் உங்களோட டென் பர்சன்ட் வெயிட் லாஸ் குறைவாகும் ஐந்தாம் மாதத்துலேருந்து கருத்தரிக்கிற வாய்ப்பு அதிகமாகும் பல நேரங்களில் பிற்காலத்தில் வர சர்க்கரை வியாதி உப்பு சத்து ரத்த அழுத்தம் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஹார்ட் அட்டாக் மூளை வளர்ச்சி குறைபாடுகள் ஸ்ட்ரோக் இவை அனைத்திலிருந்தும் பாதுகாக்க முடியும் லாங் டேர்மில் கர்ப்பப்பையில் ஏற்படுற புற்றுநோய் சினைப்பையில் ஏற்படுற புற்றுநோயிலிருந்தும் பாதுகாக்க முடியும் இவை தவிர இள வயது பெண்களாக இருந்தால் குழந்தையின்மை சரியாக்கப்படும் கருமுட்டைகள் சீராகும் மாதவிலக்கு கரெக்டாக வரும் குழந்தை பேர் தரிப்பு இயற்கையிலே சாத்தியமாகும் கர்ப்ப காலத்தில் பெண்களுக்கு இந்த பிசிஓடி பெண்களுக்கு பாதிப்பாகிற பலவித காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கர்ப்பப்பையில் உருவாகிற சில காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் குறிப்பாக கர்ப்பமாக இருக்கும் பொழுது ஏற்படுற ரத்த அழுத்த பிரச்சனைகள் மற்றும் குறை பிரசவம் குறை மாதத்தில் பிரசவம் குறைபாடுள்ள குழந்தை பேர் அபார்ஷன் வயிற்றுள்ள குழந்தை இருப்பு என்ற பல காம்ப்ளிகேஷன்ஸில் இருந்தும் இந்த எடை குறைந்து ஓராக சீராக முட்டை வளர்ந்தால் ஆரோக்கியமான குழந்தை பேரும் கர்ப்ப காலத்து காம்ப்ளிகேஷன்ஸும் குறைவாகும் ஸோ பிசிஓஎஸ் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் முழுமையாக சரி செய்ய முடியும்னா முடியாது ஆனால் இதை முறையாக உடற்பயிற்சி உணவு கட்டுப்பாடு முறையாக ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் ஹவர்ஸ் ஸ்லீப்பு மன அழுத்தம